ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் மை நானியா ஸ்டுடியோ எல்லாம் ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருங்க நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேலிகிராஃபியோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இது அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் பேசிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்குள்ள சிலபஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரோக்ஸு தென் கொஞ்சம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தென் கேபிட்டல்ஸ் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி லேண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் சிலபஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டே நான் வந்து எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இப்படி நம்ம படித்தாதான் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இது தான் இப்படி நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து என்ன வேணால் பென்சில் எரேசர் தென் ஒரு ஸ்கேல் இது மட்டும் போதும் நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அப் ஸ்ட்ரோக் தென் டவுன் ஸ்ட்ரோக் அப் ஸ்ட்ரோக் வந்து தின்னாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரோக் வந்து திக்காக இருக்கும் அப் ஸ்ட்ரோக்னால் கீழேருந்து நம்ம மேலே போகிறது தான் அப் ஸ்ட்ரோக் ஓகே இங்கே பாருங்கள் நான் கீழேருந்து மேலே ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் வந்து எழுதுகிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஸ்டைலாக எழுதுறதுக்கு படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அது ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக இதை நீங்கள் போடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டவுன் ஸ்ட்ரோக் போட போகிறோம் இது வந்து திக்காக இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப் ஸ்ட்ரோக் வந்து தின்னாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரோக் வந்து திக்காக இருக்கும் இன்னுமே உங்களுக்கு திக்காக போட்டு காட்டுறேன் அது நம்ம ஸ்லாண்டிங்கில் என்னதை எழுதணும் ஓகே பார்த்தீங்களா திக்காக இருக்குது இப்போ நீங்கள் அப் ஸ்ட்ரோக் வந்து தின்னாக எழுதலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பென்சிலிட்டி எழுதும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக பழகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக போட்டு போட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது நம்பர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக போடணும் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் எழுதுறதுக்கு தென் இது சேம் தான் நான் வந்து அப்ஸ்ட்ரோக் வந்து தென் அதுக்கப்புறமா திக்கு இந்த ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தின் அதுக்கப்புறமா திக் யூவை வந்து தலையில் போட்ட மாதிரி போடுறேன் தின் திக் அது நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே கூட எழுதலாம் சின்ன குட்டீஸ் அப்படின்னா இது அழகாக சொல்லிக்கிட்டே நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஞாபகத்தில் இருக்கும் இதே பேசிக் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக கேலிகிராஃபியில் என்ன ஸ்டேஜ் போனாலுமே இது தான் உங்களுக்கு பேசிக் தின் திக்கு இது ரெண்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டவுன் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இதுவுமே அப்படியே தான் சேம் தான் இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் மாற்றவே கூடாது எது வச்சு எழுதுனாலும் பென்சிலிட்டு எழுதுனாலும் ஓகே ப்ரஷ் எட்டு எழுதுனாலும் ஓகே ப்ரஷ் பென் அதுக்கப்புறமா கேலிகிராஃபி பென் எது வச்சு எழுதுனாலும் இது தான் பேசிக் இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பேஜ் கூட இதை தனித்தனியாக நீட்டாக அழகாக போடலாம் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் எழுதுனாலுமே தின் திக் அப் ஸ்ட்ரோக் வந்து தின்னாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரோக் வந்து திக்காக இருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன ஷேப்பில் எழுதுனாலுமே வந்து அந்த தின் திக் அது மட்டும் மாறி இருக்காது ஃபஸ்ட்டு பென்சிலிட்டுங்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அது ஈஸி தான் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் மெத்தட் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் அதாவது பேசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் ஃபே பேசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அப் ஸ்ட்ரோக் வந்து தின்னாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரோக் வந்து திக்காக இருக்கும் அவ்வளோ தான் நீங்கள் அது எப்படி பிளெண்ட் பண்ணாலும் ஓகே ஸ்லாண்டிங் லைனில் எழுதுனாலும் ஓகே அது எப்படினாலும் நீங்கள் இதை மாற்றாமல் எழுதணும் நான் இப்போ வந்து ஒரு வளைவு மாதிரி போடுறேன் பாருங்கள் 
அதுவுமே அப்படி தான் ஆனால் மேலே அதாவது கீழேருந்து மேலே போகிறது வந்து தின்னாக இருக்கும் மேலேருந்து கீழே வர்றது வந்து திக்காக இருக்கும் திக் லைனாக இருக்கும் அதுதான் பாருங்க இது நான் மேலேருந்து கீழே வர்றது திக்காக எழுதியிருப்பேன் கீழேருந்து மேலே போகிறது தின் லைனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பென்சில் இட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எழுதி படித்தாதான் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு போக போக ஈஸியாக இருக்கும் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைப் பண்ணும்போது ஒரு மிஷினில் டைப் பண்ணுவோம் டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த விரல்லாம் குட்டி குட்டி விரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே மாட்டிக்கிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை படிப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பென்சில் இட்டு கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கப்புறமா ப்ரஷ் பென்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பட்டர் பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப்பாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் பட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் எழுதி எழுதி பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த ஃபிங்கர்ஸ்க்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் பாருங்கண்ணே எத்தனை டைப்பில் எழுதினாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் மாறி இருக்காது இது கிட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறமா கேலிகிராஃபி படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நீட்டாக இதை போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஸ்லாண்டிங் லைன் மாதிரி போடுறேன் அதுவுமே நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே போகிறது தின்னாக இருக்கும் மேலேருந்து கீழே எழுதுறது திக்காக இருக்கும் அந்த லைன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஷேப்பில் வேணால் எழுதிக்கலாம் பென்சில் வந்து நீங்கள் எந்த பென்சில்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன பென்சில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அப்புறமா இந்த ஃபிஃப்த்து போடுறேன் இல்லையா இதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இது போடுறதுக்கு என்ன ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு போக போக இன்னுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுக்குறேன் நம்ம அந்த அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணின அப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்குன்னு நீங்கள் தனியெல்லாம் நோட் வாங்கணும்னு இல்லை உங்களோட ரஃப் நோட்டு இல்லை பழைய டைரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க நான் இது எப்படி போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு லைன் வச்சு போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து கேப்ஸ் கேப்டில் லெட்டர் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பாருங்கள் இது ஏ எழுதுகிறோம் இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ஸ்டைலில் தான் நான் எழுதுகிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே அழகாக ஒரு நோட்டு கையில் வச்சுக்கலாம் நோட்டு எடுத்து நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம சி எழுதுகிறோம் நான் உங்களுக்கு ஏன் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கேலிகிராஃபி கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது பேசிக்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரியணும் அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி கேப்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம இப்போ டி போடுறோம் ஆக்சுவலாக டி வந்து மேலே லைன் வரைக்கும் வரணும் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட்டு நீட்டை எழுதி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது இதே இந்த லெட்டர்ஸ்லேயுமே அப்படி தான் நம்ம வந்து 
கீழேருந்து மேலே எழுதுறதை வந்து தின் லைன்லேயும் மேலேருந்து கீழே எழுதுறதை வந்து திக் லைன்லேருந்து எழுதணும் நான் இந்த இது அதாவது கேப்ஸ்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா கேப்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் முடிஞ்ச அப்புறமா பிளெண்டிங் ஃப்ளோரிஷிங் அது சொல்லிக் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு இதில் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம லேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இது எஃப் போட்டிருக்குறோம் இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபோர் லைனில் எழுதியிருப்பாங்க அது இருக்கட்டும் அது வந்து அவங்களுக்கு ஷேப் வர்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்படி தான் எழுத வைக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி எழுதுனாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்க ஃப்ரீயாக வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு அழகாக எழுதலாம் இந்த மாதிரி நீட்டாக ஒரு ரஃப் நோட்டில் ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு நீ கூடவே கொஞ்சம் நீங்கள் எழுத வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம லெட்டர்ஸ் பொறுத்த பொறுத்த அளவில் வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் இந்த லெட்டரிங் கிளாஸ் வந்து நான் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறமா இது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இடை இடையாக போடுவேன் ஸோ நான் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் எல்லாமே போட்டு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவை எப்போ இருக்குதோ அப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரே டிசைன் தான் இது பேசிக்கான டிசைன் தான் இது இப்போ வந்து அவங்க ரெக்கார்ட்லாம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அது அப்படியே பழகிரும் நான் போடுறேன் பாருங்கள் இதுதான் பேசிக் அதாவது இந்த லெட்டர்ஸ்க்கெலாம் இதுதான் பேசிக்காக இருக்கும் இது நீங்கள் திரும்ப 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 போட்டுக்கலாம் கிட்ஸு இல்லை படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அவங்க ஒரு பேஜில் கூட இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கேப்ஸ் முடிச்சுட்டோம் இப்போ ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இது ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாருமே எழுதியிருப்போம் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எழுதியிருப்போம் ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸி தான் இந்த கேலிகிராஃபி பென்னிட்டு எழுதும்போது கொஞ்சம் ஃப்ளோரிஷிங்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம பென்சில் இட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் எழுதியிருப்போம் நமக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலுமே நீங்கள் கொஞ்சம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபோர் லைன் டூ லைன்ஸில் எழுதியிருப்போம் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு நம்ம எழுதியிருக்க மாட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு பேரா மாதிரி எழுதுகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கேலிகிராஃபி படிக்கும்போது வந்து ரொம்ப மெதுவாக எழுதுன மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் நம்ம அப்போ தான் படிப்போம் ஏன்னா ஸ்கூல் லைஃப்பில் நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி திங் தின் லைன் திக் லைன் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் வேறு பண்ணி நம்ம லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் படிச்சிருப்போம் அப்படி தானே நான் வந்து இப்போ கேலிகிராஃபி அப்படிங்கும்போது அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டைலில் எழுதுவோம் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மெதுவாக நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் பட் நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கும்போது இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மெதுவாக உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாமில் கூட எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா மெதுவாக அந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது அதை அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ஏதோ நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் பட் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கூலில் எழுதுறது இல்லை வேறு எங்கேயாவது எழுதுறது அப்படின்னா ஸ்பீடாக தான் எழுதணும் அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரு சின்ன பேரை எழுதிட்டுருக்குறேன் ஏன்னா வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து அழகாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க மெதுவாக எழுதிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை அதை சொல்ல வர்றதுக்கு தான் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன பேரை எழுதிட்டுருக்குறேன் நம்ம வந்து எழுதும்போது வந்து கேர்சிவ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுன மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ரொம்பவே நல்லது 
நல்ல விஷயமும் கூட ஏன்னா நான் வந்து ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த கிட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் ஏன்னா அழகாக எழுதணும் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி உட்காந்து எழுதுவாங்க அந்த கோடுலலாம் அழகாக நீட்டாக உட்காந்து உட்காந்து எழுதுவாங்க மெதுவாக எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சின்ன ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு வீடியோ மாதிரி போட்டு இதை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே எங்களுக்கு இதை வந்து ரொம்பவே புரோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரோஜனமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கிட்ஸு இரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் கூட என்கிட்ட அவங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் இல்லை கேட்கலாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்துருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்